Okay, to my experience, na poke ya simu. Yani, kwanza, siku itegemea. If, na nikuwa na jotu nita shoot da. Then, nika jikuta kwa mba natakua nika shoot moshi. So, I, I've never shoot outside Dar es Salaam. Nilipo fika moshi. In, in my mind, kwanza, nikuwa naona kama, kama ni moshi, basi, nitaona kila kitu nitakuwa na uwezo wa ku move around nitaona mazingira ni mazuri mazuri tu nitakaa kwenye ma hotels ma big <laughs> but no no offense the place ambayo ni rich ilikuwa nzuri tu ilikuwa vizuri ila on my expectation i thought itakuwa ni kitu so big lakini i guess ni moja ya changamoto ambazo i tried to overcome due to my expectation na sasa nikaambia ni wewe ndo mwalimu na wewe unaenda kijijini so you should act kama wako kijijini even kajikuta tu na kwa mpole and my director was so come to me akaongea na mimi vizuri akanielewesha how I should be and kuna discipline za kuwa na kwa sababu unaenda kula unakutana na watu tofauti tofauti imagine nimekuja nimekutana na Olivia siku expect afu ndo naambiwa ni huyo ndo main character kwa mpole <laughs> na umetoka wewe yani wewe ndo umetoka kuaga main character huko sawa wewe ndo inabidi umchezeshe mtoto umfanye mtoto awe happy akuzoe hata mkiwa on set yo hivyo vitu na pile nipa changa yani changamoto yangu ilikuwa hapo like for instance for my side I love kids lakini the teenage lazima wende nao kwa akili sana cuz kuna mambo mengi wanajifunza katikati na uwezo kumlopokea mtoto like acha you just have to find a tricky way ya kumrekebisha plus unakutana na watu tofauti tofauti as i said nimekuja kukutana na Mario na Gabo watu wakubwa au wote wana tabia tofauti tofauti my, my unaenda kule imagine mnakaa on the on the sema ambao mnalala ni wote mnalala director nyinyi kwa hiyo ni muda wote wale ndo wanakuwa kama familia lakini mimi on my shootings nilikuwa nishazoea maisha ya i go home kirudi na kutana na mmoja wawili watatu sikuwa sikuweza yani yale maisha ya camp ila mwisho wa siku i overcome then i it was amazing but kuna experience ambayo nilikuwa imeshatufikia mimi na Olivia kufanya vi TikTok. Unakumbuka ile TikTok tulikuwa tunaifanya? Ni nyimbo gani ilikuwa? <laughs> ya Badest. Eh, nyimbo ilikuwa ni ya Badest by the way. Sasa imagine yani tunafikia mpaka huko na mchangamsha. Nimeshika chocolate. Ii dameli. <laughs> so, hivyo. By the way, pia kuna watoto wengine ambao tulikuwa nao. Olivia anaweza kawataja by the names ila maybe nafsi nili enjoy. Sasa si upande wako Olivia how did you feel at the point? Yaani ndo unaambiwa unaenda ku shoot kijijini na mimi ndo mwalimu wako. Mimi nilivambiwa risika kwanza. Babangu aliniambia kama unataka ndo ku shoot kwanza sikuamini kwa sababu nilivambiwa ule msanii anaenda kuigiza naye. Gabo. Mhm. Nikajua baba unanitania. Ilivyo mimi akatu katu. Ile banga sema si nimepigwa hapa unataka uondoke kesho. Sikuamini. Kwa siku wa huo siku ambao kesho nitakana niondoke siku lala. Siku lala siku. Hata kwa mwa kula nyika kata pop. Tulipokuwa na malage ila mwa kula kwa sina hata kidogo. Shauke nili. Yeah. Ilifanya mimi yani hata ile mwa kula sina. Sijalala. Na subiri mtoje kunifuata wewe tunakuwa safi. Mhm. Kweli bwana, usiku siku lala. Ya asubuhi yenyewe saa 10 nishajiandaa. Mhm. Saa 10 nishajiandaa, nimekaa tu bwana. Nimekaa. Ndio akaja mtu anaitwa Zunda. Mhm. Akaangu. Akanifuata. Mimi sikuamini cha kwanza. Akanambia bati upo tayari, kambia nipo tayari. Kwa sababu tunaelekea kwa nani kwa hiyo gabu. Kwa sababu pesa sikuamini kwa sababu nilikuwa ni Esi ni kuambie jani, ni kwa na shau kuele ya ilimbaya. Kwa mwona. Tafika kule kwele liban. 
tulivika pale kwa gabo getini kwa tukapija hodi tukengia dindani saa kile kitina cha kuingia dindani mwenye liku badu wa yupa liku kwa chumbani hali kutasikuwa mina na vokuja nila mwangu wa nuka nunda wapa na mwanda kakira saka nye masinema tina movie yake ni kwa naipena saa siri ya giningi na ifika pale ujua ili paka ili kama ni bomba na na bumbu waza ni na mshangani paka mja kakistukia basi nika mamkia pala shika muu kwa jia nita bitoda ivo nakata mshu kwa tu hake pale basi nika jisikia fula wewe wewe matagi mwe haku wakufanya kazi na gabo le expect unge kujia kwa ivo like mkubwa masa yue ni star mina ito mwalimu kwa sabi yako wewe expectations zako yaani after working with him ule expect kwamba hii chiki nge kuja kutoke kwa sabu mina wako kumbuka tulivo kwa kule yaani mazingira yake na nina tunashuti shu yaani wajua samuja tunatakua kwa shambani mna bebo huku atue huzuri breakfast ilikuwa kukote kambi Yaani breakfast hiyo saa moja saa 12 wengine washaenda ku shoot ilikuwa hivyo lakini mimi binafsi I never expect kwamba the work could be this kind of big. Nilisikia furaha hapa nilipopewa story kwamba mimi nitakuwa mtoto wake Gabo. Pendo nizili kuwa na furaha. Alafu pia ile mwanzo ni mwanzo ni ile ilikuwa ni da. Hii ni pachanga moto kidogo kushikashika maana yake ilikuwa ni muda kidogo shoot. Yaani nilisikia furaha. By the way kwangu mimi nilipopewa story niliona ni story ambayo nitaicheza sawa lakini sikutegemea yani kucheza kwa uwezo huo yani i was expecting labda mimi ndo nitakuwa labda pale mwanamke ambaye kwa sababu labda ametoka kwa chama mwanamke wake mimi ndo naenda kwa overcome wa gabo sijui naelewa then hata kwenye nguo ambazo nilikuwa nabeba na beba, na beba nguo classic zile za kusema nitaenda huku kule 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 yani hivyo mimi kwa, kwa story story nilipenda story nilipenda ama kingine kwa sababu gani story nilipenda kwa sababu yani kulikuwa kwanza kuna yani lika langu mliona kuna lika langu ndio maana ile story nikazidi kuipenda lakini kitu kingine yani kicho nivutie yani kwamba wale watu wale likalangu afu naishi nao ni kiukaribu zaidi kwa kile ndio maana nilifanya ni kunipeni si nisemeje kunipeni si bi kama ni eh confidence kwa kupa siku na likalangu na maana hivyo by the way to my side naweza nikasema story nilivupewa ni expect kwamba nitakuwa mwanamke ambaye nitamova kama mwanamke wake Gabo. Kwa hiyo nilibeba nguo nilivoelewa mimi nikiwa nyumbani kabla hata sijapanda basi. Kwa hiyo nilijua nitakuwa mwalimu lakini mwalimu mimi nitakuwa that better. Sijui naelewa. <laughs> Ila dhao nilibeba nguo kama ina tatu za kiwalimu yani like for instance nitatakiwa niingie darasani in which kwenye script i mean sikuisoma yote being honest kusoma yote script ila nilipofika nikawa na expect nitakuwa hata naingia darasani ya nini nikabeba nguo kama ina tatu in which mkiangalia baba Olive yani hiyo iko totally narudi yangu <laughs> so <clears throat> to that point um Nipo kuja kuanza sasa kui read vizuri naambiwa Mary unaenda kushoot hivi unaenda kusikujiona nikiingia darasani but nilikuwa naona katika movements za nilikuwa najiona katika movements za shule nikajikuta narudia nguo and another thing kwenye script kuna maneno inabidi ukalili kama alivyo and the director pleases you iwe hivyo mimi nishazoea huku nita soma script nikielewa zaidi nitaweka mbombo zangu the story will better hiyo ilikuwa kidogo inanipa shida but another thing kuna muda unacheza na Olive you just have to act like a kid and scene ambayo mimi binafsi katika kusoma script niliipenda ni pale ambapo I had to act crazy kwa sababu yake yeye alikubaliana na Gabo wachukue 20 ya jirani 
Wakaniingiza mimi for no reason. Wakaniingiza na mimi msikini nikabidi tu kwa sababu ni mwanafunzi wangu ninampenda. Nishirikiane naye kumtorosha mtoto kutoka kwenye nyumba ya jirani ambao alimgeuza kuwa mfanyakazi. Kama mlimuona Katarina alivotoka hadi nje anatuchungulia. So kitu kingine about the script ilitupeleka tukaenda mpaka swimming. Kwa moshi lile baridi. Sijui kama mnalijua. Though I, I thank God <laughs> siku shoot. <laughs> Ila Olivia ali shoot. Olivia unakumbuka kule nyuma ya swimming maembe uliokuwa na tafuna. Nakumbuka <laughs> dia. <laughs> Ulienda kule nyuma kufanya. Imagine wao ndo wanaenda wanachukua maembe. <laughs> ana tuletea sisi huko. Afu akatushawishi yeye pamoja na wewe mtoto wa kiume, Coleman. Anaita Coleman eh? Ah, uh, mpaka alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Lukman. Lukman. Yes. Lukman. Walikuwa wanaenda kule wanapanda kwenye miti, walikirudi wanarudi na maembe. So tukajikuta na sisi tunaenda watu wazima na ndevu wengine <laughs> wana ndevu zao. <laughs> Tunakuja huko. But sijui experience yake upande wa swimming. Ulijua kwamba script itakupeleka huko? Nilisoma nilipo sikwa kwa tarehe nilipoa the script. Ila mimi kwa gari nilikuwa siwezi. Mhm. Ila baada yake ananiuliza unaweza naitikia ndio. Kwa naona yani naona nikimwambia sasa atanionaje? Ila bado kwa siwezi kabisa kuogelea. Lakini ulipo ulipo by the way si ulikaa tu juu ya maji hivi. Mhm. Uko kwenye maji hata kabisa. Lakini uliingia ukaanza kuvaruka. So that's it. Mimi na hii script mwanzo ilikuwa na changamoto probably to her too kwa sababu kuna muda unamshikisha script na alikuwa haikalili mpaka mjifiche nyuma nyuma yani kama tuko kwenye gari twende nyuma ya gari. Kweli. Sasa ntamu changamoto pale watu wanakuona. Yaani hivi. Nilikuwa pale nikapikia ngo nitaweza kushika. Ila hivi watu wengi. It's true mm. kwa sababu muda mwingine watu wanaweza kaa labda wametoka wako huko na shoot shoot yake yenyewe utakakuta kuko ndani ya gari. Walipa nafanya nini? Amekaa amelala kabisa. Na soma script. Kitu ambacho nachokumbuka katika ile movie pale babangu alipontengenezea keki. Nilipenda alafu ile siku tukao tuna enjoy, tupo wengi, mziki, kwa ile siku ya yani nilipenda yani kiujumla. Na ile scene nilikuwa nyenye katika scene ambayo nilitaka kuipenda ile ile na ya swimming then is fix for queen all right to my side mimi katika scene ambayo mm, nikifunga macho nikifungua sometimes sio kupenda tu ila nilikuwa ninafikiria huko nje wananionaje nikitenda cha mimi kwenda ku lay on bed na gabu <laughs> alafu me kissing gabu kuna muda nashindwa kumuonyesha mama wangu baba wangu. I'm wondering sasa tuko tuko kwenye episode kadha kadha huko mwishoni. Yo. Na ameanza by the way kufuatilia yani without me hakuniambia na fika tu siku naambia mama ona hii ananiambia wewe mimi naifuatilia hiyo nisha ione. Huko mbele siji nini kitakachoendelea. And among a partner upande wa scenes kitu ambacho when I close my eye and nikinachokikumbuka we were doing funny stuffs nyumbani kwa kina Lukman kwa nje ambapo tulipageuza kama uwanja wa kanisa sijui kwa artist wote tulikuwa pale tunacheza tunakula tunakunywa the funny moment Lukman uh, kwa mso mjua Lukman ni yule James ambaye alikuwa na act kama mtoto wa kwa jirani wa kiume Okay. Olivia, mm. maisha ni mwako. Toko umezaliwa. Ushawahi kufanya birthday. Katika maisha yangu. Yes. Ili sija kufanya birthday before kabla. Kabla what do you mean? Kabla siende kushoot. Sija kufanyiwa. Hujawahi. Yaani hapo hiyo birthday yenyewe nimeanza kufanya mwaka jana. Wacha. Ni baada ya kuona <laughs> vinanoga. <laughs> Ila huo, nimeona nilikuwa na shauku fulani sijawahi. Nama na school niko nene yani na flaa kwa jisiku ile ya shun kama familia yeah. ndo wanakufanyia birthday ndio ni zawadi gani ungependa mm. shabiki yako yoyote akitokea mm. akupatie kama tu kulipiza zile birthday zako zote eh? za nyuma mbona anipamtia 
sasa mimi kila utachokuwa nacho tu no yani kuna kitu ambacho nasemaga mimi napenda niwe nacho kwa kitu gani mimi napenda kuwa yani hii ni kweli kitu gani unakipenda ushai kukiona ukasema mimi natamani unajua kuna watoto wengine wanasema mimi natamani sim lakini mdao bado sawa eh kuna mtoto mwingine anasema mimi natamani niwe nina kigari changu sawa yani obvious kuna kile kitu unachosemaga mimi natamani someday nije kukushika kwa sababu tunajua huko mbele yani kama sasa hivi alive and shock on a star niko na star niko na star mhm lakini birthday gani sasa tuambie basi haraka haraka kwa mimi ningependa ni mtu akinitea zawadi napenda simu unapenda simu unapenda simu eh lakini mda wako bado Yeah. mda bado ila akipata simu itatunzwa na atapewa kwa wakati wake katika ile scene ambayo ulikuwa unacheza on the birthday yeah. vile nakuletea zawadi mimi nikuletea mwishoni si ndio yeah. ulijua ndani yake kuna nini hapa ulikuwa sikujua director alikuficha <laughs> sikujua and the moment umekuja kuirishika pale ndo ulifungua rasmi tena nilisikufungua pale ndio tu tuwe wa kweli ukuchungulia si kuchungulia nilifungua chumbani yake mungu tena kama nilikuwa na corridor na tina unakishika sika ulikuwa na fanya nini hamna tena alikuwa anapa tufungue nikasema siwezi kuifungua ila tena kuchungulia hata sijachungulia lakini ulipokuja kuiona uli hivi si ili ulipewa yani moja kwa moja mmm si ulipewa moja kwa moja na mpaka leo nakitumia. Nakitumia vizuri sana. Tumsha jana. Tumsha jana. Jana zisikukua. Anyway, what did you Kwa nini ile siku ulikuwa una enjoy sana? Yaani uliweka reality. Um, kwenye 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 scene. Kwa sababu yani watu tulivyokuwa ni watu kwa naona ni reality sana. What did you feel? Yaani ulijisikiaje? Faida. Ile siku ile nilijisikia ni nilijisikia furaha kwa sababu jambo sikuwahi kufanyiwa mhm kwa hiyo yani nilivyofanyiwa ile jambo kwanza nilikuwa na furaha na maana nilireact kama kweli yani kwa sababu sifanyiwi na ile siku ulimuona gabu kama baba yako mzazi ni kweli ni kweli <laughs> <laughs> no offense it was true hata mimi nili enjoy olivia ni kitu gani ambacho unakipenda kutoka kwa babako mzazi ule muda ambao mnautumia wote na ni, ni kitu gani ambacho unajifunza kutoka kwake babangu mimi najifunza kutoka babako mzazi sasa mwache gabu ehe najifunza yani kutoka babangu mzazi babangu ni mtu fani ambaye yani yani ni mtu yani ambaye ana yani sisemee jamani ni mtu ambaye ni mchangamfu. Alafu ni mtu fani ana maneno ya hekima hekima. Yaani yeye ni simple. Mchangamfu ni mtu ambaye ana maneno ya hekima. Alafu unapokosea anakuambia ukweli. Okay. Ah. Hapo. Mm. Alafu kitu kingine ambacho nikikana na fly. Mm-hmm. Mimi na babangu ni mtu fani yani tuna event tuna event katika yani babangu katika watu zake wote. Mm-hmm. Mimi na hivi kuna event tupiga story poka tusimo sio baba yake tupiga story ni ile ndio event na, na fly sana kwa babangu kwa hiyo kwa baba umejifunza nini zaidi kwa babangu mhm yani yani kumheshimu kila mmoja mm-hmm. si mkubwa si mdogo mm-hmm. alafu pia yani kuwa yani ni yani si, kuwa na nidhamu kwa babangu na uoga na niambega sana nsi babako anakuchapaga sana <coughs> Nikikosea lazima niazibu. Mm. Kwa sababu alikuwa ni Biblia imeandikwa. Perfect. Unapenda mboko. Nakosea na pigo. Mwalimu Janeti, ulivyokuwa unaingiza katika elimu ya baba Olivia. Yaani unaona yaani unavona walimu na wale wanafunzi yani wanajifunza nini kutoka kwa wewe. Okay, to my side mimi nilikuwaagiza kama mwalimu Janeti. Naisi kwa upande wa watoto walijifunza kwamba wanaweza kuwa na ushirikiano mkubwa 
sana baina yake yeye na mwalimu na akipeleka sana mapenzi kwa mwalimu mwalimu atakuwa anamtekea beta kweli alafu kwa sisi walimu tumejifunza kuwa na upendo na mimi hata walimu wengine hopefully watajifunza kuwa na upendo kwa watoto wao Sa, watoto ambao wanawafundisha i mean mashuleni siku hizi kwa jinsi tunavyoenda we don't care them so much tunajikuta kwamba lazima tuelewe kwa upendo na wasiposikia ndio tutawakein haiko tena ile kama ya zamani ndivyo ambavyo mimi nilikuwa na act kwa Olivia Olivia hata akiwa anajaribu kuwa mtukutu wakati akiwa na babake mimi nilikuwa najibu kuongea naye kwa upendo na narudi kwenye mstari. Anaweza akawaza jambo la kijinga, anaweza akaja kwangu kwa like mwalimu. Mimi nawaza moja mbili tatu na mimi nikamwambia no haitaki kuwa hivyo na bidi iwe hivi. For instance, kwenye scene ambayo ilikuwa ni birthday yake, Olivia li expect kwamba hatofanywa birthday. Kwa mimi kama mwalimu ilibidi nimjengee imani kwamba birthday yake itatengenezwa kwa namna moja au nyingine. Mwalimu hakuna chakula tutakula nini? Tutachukua mchele, karoti, maharage, tutapika na tutashiba. You see, kwa tumejifunza zaidi upendo. And that's all. And kitu kingine naisi ni kutengeneza ukaribu. Apart na upendo yani kuna ule ukaribu ambao kumfanya mtoto kama rafiki ukaongea naye jambo ambalo nakusumbua na yeye akakufafanu yani akakutengenezea mazingira ambayo we mwenyewe uko expect labda ungekaa nao moyoni lingekuwa linakutesa lakini ulikitoa kwa mtoto ni sawa sawa na mimi Olivia um, pia upande wake ananifuata mwalimu baba iko hivi baba iko vile na mimi nikamrekebisha kaka sawa Olivia watu wanapenda wanavyoigiza watu wanafurahia unacho kifanya kwenye series lakini wewe sasa hivi unafanya kitu gani apart na kwa sababu uko tusha tutoka kwenye series lakini kwa sasa hivi uko nje unafanya kitu gani mimi kwa sasa hivi mimi na deal na na masomo mm-hmm. nasoma ibadi ni toboy malengo yako ni kwa nani kwa maana sheria <laughs> Malengo yangu kwa kwa shule nataka ni mwana sheria. Lakini kuigiza ni kitu unachokipenda. Nakipenda kipo kwenye damu. Kipo kwenye damu. Sawa, una mpango wa kumfunga nani? Eh? Una mpango wa kumfunga nani? Watikutu wote. Ndio watikutu wote. Mimi nahisi kuwa na ukaribu na Arthur kulimsaidia Olivia kwa namna moja au nyingine kwamba Uh, Olivia alikuwa na watu wawili badala ya mmoja kwa kuongea nao. Na maana Olivia angekuwa na shida kama angekuwepo ni baba tu kuna vitu asinge baba mtu asingeweza kuvifanya bila ushirikiano wa akili nyingine. So mimi naona ilikuwa ni idea nzuri ya mimi na Arthur kuwa na ushirikiano kwa ajili ya mtoto. Na mtoto mwenyewe alijikuta kwamba yuko so happy. Alikuwa na amani alisha sahau machungu ya mama wa kwanza akajikuta anakuwa na bond sana na baba lakini mtu wake wa karibu ni ilikuwa ni mimi in which kuna muda hata na wish yani ukiona zile conversations zetu ana wish mimi ndo ningekuaga mama yake na wish stories za namna hizi ingeendelea na wa industry kwa sababu yani story ya kuku, kama baba Olivia zingeendelea zina ambazo zina maadili if you notice siku hizi watu wana shoot na kuongelea sana mapenzi kuliko vitu ambavyo watu wanavipitia reality. For instance kuna single father, always kuna single mother, kuna watoto wanaishi maisha ya shida. Story kama hizo zinabidi zi happen na namna wanadaki, yani namna gani wanatakiwa kusaidiwa. Na watu pia surrounding za watu kuna matapeli, kuna wezi kuna watu ambao wanakuwa ni vibaka hao wote na bitu waweke huku tujue namna gani ya kuweza kuwaondoa na in short tuwe tuna educational stories that's what i feel na mimi binafsi apart kunye kushoot si chagui mimi i can just enter in any character na naaminigi being a actor unaweza kama Olivia ameanza sasa hivi mpaka atakapozeeka ikimhitaji tu script part yake character yake ataingia 
anaweza kafika miaka msini, akaingia kama bibi so mimi i don't have a limit in shooting ni kitu ambacho kinanipenda na ninakipenda vile vile mimi mwenyewe kama wewe tunavyosema yeye ndiye katuni ni jazi jazi mhm kwa sababu mimi mwenyewe pia napenda movie kama hizi za kuelimisha ni kuelimisha watu mhm alafu pia napenda kuact movie yani kwa mimi ninavyopenda lakini binafsi mm-hmm. napenda movie zile yani <laughs> so mtani chako <laughs> Hii, napenda za movie yani elsi. Yaani za kijini kijini za odama nakumbuka zile zile. Anapenda movie za kutisha. Mm. Eh. Yaani napenda za movie. Sawa utakuwa lawyer. Utawezaje ku handle ulawyer na kuwa actor, actress? Ah. Ila mimi nachosema. Mhm. Kuongeza mimi napenda. Yaani yaani hiyo si ni ziada jamani kusoma. Pana poso mazima sitapangia labda naweza nikafollow advance mm-hmm. nitaenda dichuo mm-hmm. nitasoma kwa ukipata nafasi ndio utafanya mm-hmm. acting sawa kwa sababu ipo ndani ya masomo okay sasa Olivia wewe moshi uliyonaje ah katika mkoa ambao naupenda duniani na pamoja yani yani kusema kweli una yani Asi kule unani una una utalii mwingi yani. Yani 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 mkoa mmoja mzuri sana. Wewe ni mtu wapi? Mimi. Mimi mtu mimi mgoni. Eh? Yeah. Mgoni yani. <laughs> mgoni. Ndio okay. songea. Yes, yeye ndio asongea. Babangu ni mgoni lakini anajalia. Mtwala. Ah, okay. Ila ni mgoni. Hujai kufika songea. Songea sija kufika. Hata kwa babangu ni sija kufika muda sana. Okay. Ko ulijisikia hiyo kiamka asubuhi unakutana na Mount Kilimanjaro iko pale pembeni viko nyoo kuta ulijia. Nisikia nilikuwa najisikia hadi viko narudi nilikuwa nasikitika mkoa mzuri sana. Tani nilifurahi hapo tulivyoenda mbugani. Siku lala kwa hiyo siku. Ni siku ah ah siku ya kuamkia kwenda mbugani. Lakini uliinjoy sana mkoa mzuri bwana. Kama siku gani yani wewe siku hiyo katika katika tuko pale kambini. Ulikula mpaka ukasema eh hey, Ah. Hiyo siku gani ni siku ya kwanza tulivyofika kabisa. Mm. Ile mimi nilikula sana. Nilikula <laughs> nini? Ulikuwa si ubwabwa ina nyama. By the way, na wewe ulikuwa gani naenda kwa jikoni? Nikaenda <laughs> <Yuka, yuka> kusimamia. <laughs> ulikuwa naenda kwa jikoni na kisha chakula kime kimeiva. Nilikuwa na yani nilikuwa yani mimi nilikuwa nasikia sana njama kwa mara. Jamani, mapara chichi tulikuwa tukikaa pale. Olivia ni chapu. Iko pale jikoni. Na this. <laughs> Sukari sasa. Maembe yakitoka huko anakuja anachukua chumvi. Chumvi zikuwa zinaisha jikoni kwa sababu ya maembe mabichi pia. <laughs> Sawa Olivia. Lakini kitu kingine nataka nikuulize. Mtu ambaye tuko pale kambini. Mm. Yaani ulikuwa unasema yani huyu asipokuepo naona yani kama kambi haija haijakaa sawa. Pale. Mimi nasema ukweli wangu tu amwe. Mm. Mimi nilimpenda sana Tina. Yeye <laughs> ndio ni Echa. <laughs> Tina alikuwa anampenda. Tina. Tina alikuwa anampenda sana. Ni kweli Tina alikuwa wakitoka huko mara nyingi wako pamoja. Kwa hiyo kwa na sijai kujiwaga alikuwa gani analaga wapi. Yaani over the places tulikuwa tunakaa I never knew. Labda leo ndo aniambie. Ah, mimi pia niko sali pale. Niko na kwa director. Niko na na Tina. Yeah, alikuwa hmm. anaenda the place ambao tulikuwa tunaenda kushoot kama kwa after they were sleeping there. Basi that's it. Mimi binafsi sasa naomba niongee ili kutoka moyoni. I wish baba Olivia iendelee. Iende mbali. Na and I feel ikiwa kwenye TV kubwa. Yaani watu wataienjoy kwa sababu mpaka sasa hivi hata itakavoisha ieleweki tunaenda wapi. Yaani mimi nataka tu season 2 ije tuendelee. Yaani kwa sababu hata kama tutahama mkoa, yani hata tukishoot hapa lakini umshajua story, ile story endelee. Mimi binafsi, alafu sasa iwe kwenye TV, 
tutoke huku tupande cheo <laughs> ni kweli kabisa director bye fikiria kusiyo okay mungu so that's it guys na wapenda na muendelee kufuatilia kuna mtu nasikia ameuliza kama mimi kweli ni mwalimu hapana mimi sio mwalimu mimi ni actor ni singer na nilimesomeaga cabin crew na kari, kazi yangu professional is being a cabin crew cabin crew ni mhudumu wa ndege ambaye anahakikisha usalama wa ndege pamoja na abiria wake kwa watu ambao wananifuatilia watagundua kwamba nilikuwa ninaimbaga covers zamani na kuna baadhi ya nyimbo zangu zimetoka Japo sasa hivi nimerudi tena kwenye cover zila na andaa mazingira ya kazi yawe promoted zaidi. So hello guys, my name is Mary Suleiman Kagwa. Kabisa ndo jina langu la kuzaliwa. Lakini pia jina langu la usanii ni Precious Mary TZ. And kwenye series ya Baba Olivia nime act kama Mwalimu Janet. So Asante ni kwa wote ambao mnafuatilia na wasiofuatilia endeleeni kufuatilia. Kitu kingine ambacho naweza nikawashukuru ni asante ni kwa kuwa mnasubscribe na kulike na ambao hawajafanya hivyo wafanye katika YouTube channel yetu ya Henry Mwakajumba. Mungu mkiwa mnaendelea kutizama kila siku episode zetu. Na kwa upande wa kwa upande wangu pia uh, Baba Olivia imekuwa among the best series ambayo nimewahi kufanya iko ina naturality ina uhalisia kila siku majirani ni tunapiganaga makelele siku nyingine tunakaribishana it's all that kuna reality nzima ya maisha yetu na kitu kingine ni mandhari nilipenda sana mandhari yako tofauti na maisha yetu ya like tunapo shoot sisi watu wengine kule ni moshi vitu vilikuwa vimebadilika kila kitu everything was cultural and naweza nikasema baba Olivia amenifikisha upande mmoja au mwingine sehemu kubwa sana sasa hivi inaonekana YouTube sana and everybody my fans wakiwa wanaendelea kupiga simu watu ambao sijategemea waangalie wanaangalia so kama umebaki nyuma jitahidi uifuatilie baba Olivia anza mwanzo paka mwisho uta enjoy sana na characters za mule yani kule kuna wazungu kuna wachaga <laughs> kuna, kuna kuna vitu vingi yani so rahisi yani wewe mtu tu huko mradi mradi kupata everything is beautiful kuna wachekeshaji kuna sisi ambao wengine tulikuwa kidogo dramatic kidogo tunapenda sana mapenzi yani mule ndani is so hot so jitahidi sana kuifuatilia Another thing naweza nikasema mimi kitu ambacho ninakifanya. Na fanya music, naigiza. Sometimes nafanya matangazo kwa ajili ya watu. Na pia professionally I studied as a cabin crew. Na upande wangu wa maisha things are going smoothly hasa nikiwa naendelea kufanya hizi kazi zetu. So ninakaribisha kazi nyingi waendelee kufanya na mimi wa director wakubwa na wadogo mnaweza kufanya kazi na mimi. Ili maji tu mpunga yetu ni mzuri rafiki zangu. <laughs> anyway, all in all nawapenda sana mashabiki zangu wote ambao mnatamani kumjua mama I mean mwalimu Janet. Mnaweza mkanipata kupitia TikTok Mary TZ. Instagram Precious Mary underscore official. YouTube mtanika, mtanipata kama Precious Mary TZ. Na kitu kingine ambacho I would say nawapenda tu mashabiki zangu mwendele kunifuatilia. <laughs> Sijui Olivia na lake la kusema. Um kwa majina naitwa Betuda Simfolian. Mimi napenda tu kutoa shukrani zangu kwa zati kwa director wangu. Kanifanya mpaka leo nionekane, yani nijulikane. Kwa na mshukuru director. Pia sina mengi ya kuongelea. Natoa tu shukrani zangu kwa mwezi wetu Mungu paka tumefanya kazi yetu imeanza ime salama imeisha salama. Wanaofuatilia movie zetu, movie yetu. Naomba waendelee kuzifuatilia. Kuna kitu utajifunza huko ndani. Naamini utapata chochote kitu. Sina mengi ni hayo tu. 
another thing watu mkaa karibu sana na channel ya Jumba episode inaweza ikaendelea another season in case hii kai imeisha season nyingine inaweza kaji ikaendelea lakini pia probably tutaenda kimataifa zaidi director tu ni mkubwa sana <laughs> director tu ni mkubwa sana probably tunaweza tukaingia kwenye another series na tukaifanya ikawa more international nzuri na mkaendelea kufurahia huduma zetu so keep on watching our channel na mtuombe tufike huko mwanze kukaa kwenye tv mnatuangalia amina